പി സി പ്രധാൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ പതിമൂന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ആഹ്വാന പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്റേൺഷിപ്പ് പദ്ധതി സഹകാർ മിത്ര ഉറുതുക കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് സഹകാർ മിത്ര അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നരേ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തുക കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് സഹകാർ മിത്ര അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമറാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സഹകരണ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക വികസന സംഘടനയായ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ സി ഡി സിയിൽ പെയ്ഡ് ഇന്റേണായി ജോലി ചെയ്യാൻ യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് എൻ സി ഡി സിയിൽ പെയ്ഡ് ഇന്റേണായി ജോലി ചെയ്യുവാൻ യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് സഹകാർ മിത്ര പദ്ധതി ഉപകാരം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക എൻ സി ഡി സിയിലെ പെയ്ഡ് ഇന്റേണായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് സഹകാർ മിത്ര കേന്ദ്ര കാർഷിക മന്ത്രാലയമാണ് ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് ആത്മനിർഭർ അഭിയാന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തുക നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ പെയ്ഡ് ഇന്റേണായിട്ട് യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ജോലി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിന്റെ പേരാണ് സഹകാർ മിത്ര പദ്ധതിന്റെ പേര് ഓർത്തു നോക്കുക സഹകാർ മിത്ര എന്നാണ് അടുത്തിടെ മുസൈ മാണ്ഡലെ റെയിൽവേ പ്രൊജക്ടിന്റെ സൂക്ഷ്മ അവലോകനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏത് രാജ്യമാണ് മ്യാൻമറാണ് മ്യാൻമറാണ് അടുത്തിടെ മുസൈ മാണ്ഡലെ റെയിൽവേ പ്രൊജക്ടിന്റെ സൂക്ഷ്മ അവലോകനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് മ്യാൻമാർ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇത് തീരുമാനിച്ചത് പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ഓർത്തു നോക്കുക മുസൈ മാണ്ഡലെ പ്രൊജക്ടാണ് അതൊരു റെയിൽവേ ലൈൻ പ്രൊജക്ടാണ് അത് മ്യാൻമാർ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ അവലോകനത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അതായത് വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലോ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചൈനയുടെ ബി ആർ ഐ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ ഓർത്തു വെക്കുക ചൈനയുടെ ബി ആർ ഐ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ അപ്പോൾ ബി ആർ ഐ പദ്ധതി എന്നാണെന്ന് നോക്കാം പൗരാണിക വ്യാപാര പാതയായ സിൽക്ക് റൂട്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഷൈനയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് അഥവാ ബി ആർ ഐ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓർത്തു നോക്കുക ചൈനയുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ബി ആർ ഐ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന ഒരു പഴയ വ്യാപാര പാതയാണ് അതിനെ പുനരുജ്ജീവിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയൊരു വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് എന്ന ഒരു ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആർ പി എഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് സ്ക്രീനിങ്ങിനും പരിശോധനയ്ക്കുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത റോബോട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ അർജുൻ ആണ് ഓർത്തു വെക്കുക സെൻട്രൽ റെയിൽവേ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ കോവിഡ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമായിട്ട് നിയോഗിച്ച ഒരു റോബോട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അർജുൻ അർജുൻ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണനാമം ഓൾവേസ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് യൂസ് ടു ബി നൈസ് അർജുൻ്റെ പൂർണ്ണ നാമം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കുക ക്യാപ്റ്റൻ അർജുൻ എന്നത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ കോവിഡ് സ്ക്രീനിങ് റോബോട്ടാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് അത് ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസിലാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അടുത്തൊരു ചോദ്യം കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സമ്പൂർണമായി ഡിജിറ്റലാകുന്ന ആദ്യ സംവിധാനം മാറി ഓർത്തു വെ
ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ് രത്നലാൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ പൗരത്വമാണ് ഉള്ളത് മണ്ണ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം സോയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ ആണ് സമ്മാന തുക രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ ഇന്ത്യൻ മണി ആണ് അതിൻ്റെ സമ്മാന തുക ഓർത്തു നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവ് രത്തൻലാലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എസ് എസ് സി പോലെയും പി എസ് സിയിലെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ ഏത് പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവ് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഇന്ത്യക്കാ ഇന്ത്യക്കാരനായ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ആദ്യത്തെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് കൊടുത്തത് ആദ്യമായി ആ ജേത ആദ്യത്തെ ജേതാവ് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനും ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്ത് നോക്കുക വർഗീസ് കുര്യൻ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ഭക്ഷ്യ കാർഷിക മേഖലയിലെ നോബൽ പ്രൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓർത്ത് നോക്കുക വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ഭക്ഷ്യ കാർഷിക മേഖലയിലെ നോബൽ പ്രൈസ് നോബൽ പുരസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം അടുത്തൊരു ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സേനയാണ് വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം വിങ് രൂപീകരിച്ചത് കേരള പോലീസാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക കേരള പോലീസ് അടുത്തിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അതിനുള്ള തീരുമാനം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക കേരള പോലീസാണ് അടുത്തിടെ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം വിങ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് കേരള പോലീസ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക വന്യജീവികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കള്ളക്കെടുത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വന്യജീവികൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം വിങ് രൂപീകരിച്ചത് ഓർത്തു നോക്കുക കേരള പോലീസാണ് അടുത്തിടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം വിങ് രൂപീകരിച്ചത് അടുത്തതായി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ജൂൺ പതിമൂന്ന് യു എസ് എസ് ജെന്നറ്റ് യുദ്ധക്കപ്പൽ ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ ഐസ് പാളികളിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ജൂൺ പതിമൂന്നിനാണ് യു എസ് എസ് ജെന്നറ്റ് യുദ്ധക്കപ്പൽ ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ ഐസ് പാളികളിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിമൂന്ന് ഇ എം എസ് ജനിച്ചു ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിമൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ജൂൺ പതിമൂന്ന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ടു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്ന് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധരേഖ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്ന് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധരേഖ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിമൂന്ന് ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ സേന പിൻവാങ്ങി ലെബനിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ സേന പിൻവാങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിമൂന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂൺ പതിമൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിരുദ്ധ കരാറിൽ നിന്നും അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിരുദ്ധ കരാറിൽ നിന്നും അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങി അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത പത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെയാണ് ലവ് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോങ് ലോൺ സിസോലിത്ത് ഓർത്തു നോക്കുക ലവ് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഡോക്ടർ തോങ് ലോൺ സിസോലിത്ത് യുണൈറ്റഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ടാൻസാനിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ പോംബെ ജോസഫ് മഗുഫിലി യുണൈറ്റഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ടാൻസാനിയയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ജോൺ പോംപെ ജോസഫ് മഗുഫിലി ഈ രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാരുമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്തിടെ ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതുമായി ബന്ധ
ഈ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായാണ് വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു